apo të paft. Gjithësesi, aspekti më rëndësishëm e kësa nismë është një tjetër. Êshtë promovimi atyre që janë të ndershëm, të aftet për kushtuar. Êshtë shlirimi energjive pozitive, sot disi të fjetura të kpjesa e shëndosh e këtyre institucionave. Janë konsideruar në kujdes të gjitha aspektet organizative dhe financiare për një proces pa anshëm, cilësor, transparent, të shpejt në kodhe me kostot për balueshme, duke qenë se flasim për vlerësimin e rrët 13.000 punojnësve. Drafti u artua nga Ministria e Brendshme pas konsultimit me i citap apo pameka, të cilat janë misionet e uaja që asistojnë policinë e shtetit. Êshtë Julian Hodal, zënës Ministri Brëndshëm në studio në lajme e tora njës, mi mbrëma. Mi mbrëma. Palem dhejë që ndodhe një këtu, ka qënë ditë e ngarkuar për ju e keni mbrojtur në i familjerë për e kliqin sot. Pse umor ka qëko për të hartuar? Po sepse ishte produkti fundit i një procesi. Nuk kërse nga sot nëse dikuti lindin mëndi që hajde të hartojmë një liqë. Ishte në fillim bëm një analist kujdeshme të kuptonim se cila ishte gjendja aktuale. Njerë që verifikuam cila ishte gjendja aktuale dhe analiza në amori dhe në fakt shumë kohë sepse ishte shyrtuam shumë dokumente. Dukër filluar që nga analizat e brendshme të vetë organeve, raportet e dashit, raportet e bëhes, analizat e prokurorisë, raportet të qërëqëri civile, patëm fatin që patëm dispozicione dhe anketime me vetë punojnësit e policis edhe me publikun. Basim baruam këtë analizë dhe kuptuam cilë e ishte gjendja aktuale dhe kishte nevoj për një ndërhyri, u lëmë të me ndonim lojnë në ndërhyri. Së kështë që eksploruam gjitha mundësit në mënyrë që të ndërtonim një proces. Në këtë projekt liqë. U është konsultuar me grupe interesi? Po, pa tjetër, është konsultuar. Procesi konsultimi ka filluar që në vjetor në fakt. Kanë qënë publike, se si kur s'kemi parë që? Kanë qënë publike, kanë qënë publike, kemi organizuar... Kanë dhënë sëgjërimit e tyre që janë marë para sësh? Pa tjetër, është janë konsultuar një shëgjëria civile, janë konsultuar institucionet publike, janë konsultuar partnerët të ndërkomtar. Njerëzit kanë pasur në përgjithsi një feedback pozitiv dhe kanë pasur një qasje gëgja konstruktive se të nga kanë dimuar që ne të përmërsojm të mekanizm që kishim dërmënd. Vet efektivet e polisisi kanë pritur? Po duhet të them që e kanë pritur mirë, sepse kanë një pjes e polisisë shtetit që me zi që po e pret këtë dhe procesi, sepse edhe kjo gjëndje ndikon negativisht për ta dhe besojnë edhe ata fort që kjo do ndimoj pjesën e shëndorë, se ne kemi thënë shumë herë, pastrimi nuk është qëllim në vetë vetë e kësa e nisme, qëllimi është promovem ata që e meriten dhe ata që kanë integritet. Në këtë fotografim që tha aty që keni bërë gjëtyre muajve analiza dhe pare të situatës, a ju rezulton se imajë i policisë është dëmtuar për shkak të akuzave të shumëta, për shkak se ishë ministri i brëndë që më është përfshirë në një aferë që është bërë publike, për shkak të opozitës e cila akuzon për inkriminim policin, si ju rezulton imajë? Pa tjetër që është dëmtuar dhe është dëmtuar godja, për gjithësesi ne jemi të parat që po themi vetë që duham të gjejmë problemin dhe duham të regullojmë problemin. Nuk po fshihemi dhe nuk po akuzojmë më kotë. Sa nga të gjera që thua nuk janë të vërteta, se edhe egzagjerohet në deklarata publike apo në opinione, për gjithë si ka një problem që ne duhet të adresojmë. Kush do e bëjë procesin? A kanë ardhur ekspert në nërkomtar, FBI-a, që duhet si një emër që trëmë dhe i diku, a do të ketë poligraf si është e vërteta? FBI-a është ata quar në fakt të operacioni forca e ligjit që është një operacion tjetër që synon luftën dhe i krimit të organizuar. Ne në fakt kemi pasur në grupën e punës, bashme ne kanë punuar dhe ekspertët e pamekës, që është misioni asistencës policore i bëjes, dhe ekspertët e citapit, që është misioni i programi asistencës nga SHBA. Poligrafi, po edhe mund të bëhet, është parashikuar në lisi një nga mundësit, por është një nga të mundësit, ose një nga të rethana që do të vlerësohet bashme rethanat e tjera. Poligrafi do të bëhet nëse ju keni dyshime, apo grupi që do të bëhet vetin, u do të ketë dyshime të mundshme mbi ndë një... Po, nëse do të ketë nevoj për të avën në këtë test, edhe këtë test do përdojnët. Sa do të zjasë procesin, e thamë, dy vjetë, dhe sa do të shtrihet, pra ku do të shtrihet kjo proces vetingu i uniformave blu, në sa vite do të shtrihet? Ajo që kemi parashikuar dy vjetë është a fati maksimal. Ne jemi optimist që kjo proces mbyllet në 15 dhe në 16 muaj, për faktin që kemi zjedhë një model të përzirë, ku ata që punësohen nga jashtë për të kryer vetingun e gradave të larta kryesisht, do të integrohen me punonjës të cilët e kalojnë vetingun me sukses. Shushin numrat i shtojmë në varsisë, se kemi 30.000 punonjës, dhe në qovëse do i menim gjithë nga jashtë, do ishte shumë e kushtushme dhe shumë i gjatë si proces. Në një farmë nëmërë, po përgjësojmë edhe vetë trupën e policisë që duhet pastruar, duke filluar nga gradat e mesme e poshtë, sepse duhet adini që policia duke pasur hierarki të bazuar në grada, të lejon një ndarje në gradat larta, gradat mesme dhe punonjës bazë, që janë përkatsisht 300, 3.000 këtëja do tjenë institucionet struktura që do të bëjnë këtë verifikim, pasurie, këtë veting. Nëse janë nga radhët e policisa, ka një konflikt interesi, a ka lidhje që ata njenë me njëri tjetërin? Jo, sepse në fillim, vlerësimi fillon nga gradat e larta që janë rrëth 300 punonjës. Për të kryrë vlerësimin e kësaj 300 që së parë, 
meren 15 njërës nga jashtë, cilë nda nga 15, në 5, në 5 trupa vlerësime nga 3 veta. Sa në përtojme nga jashtë? Nga jashtë, për katsi ishtë vinë nga uh, i LDKP-ja, 5 antarë, nga pedagogët, 5 antarë, dhe me konkurim të hapur do përzgjithen 5 antarë të tjerë. Shqo që njërë që këta kryin vlerësimin e 300, këta punon njës policie që i kanë kaluar me sukses, disa nga ta përzgjithen për të vazhduar vlerësimin në, në gradat e më poshtë. Me ndonë se mund ketë shumë polisë lerguar nga radhët e forcëve blu për shkak të këti përqesi të them të drejten, nuk, 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 nuk të them do të shifra, sepse e para punës nuk kam dhenat sakta që ta pohoj një gjithë tjilë, dhe dyta nuk duha absolutisht për të paragjukojnë procesin. Që ta kuptojnë edhe ata që në ndjekin, edhe radhët e edhe vetë policët, Qfar do të mund t'i penalizon të ata në këtë proces? Pra, qfar do kënë bërë ata, diçka, gjëtë karierës tyre si uh, polic, qofse, që t'i penalizoj dhe mos ta kalojnë vetingut? Një qofë se flasim për kontrolën e figurës, që është kontrolën e integritetit, kontaktet e papërstatshme për, për, për fshirja në krim, apo korupcion, janë pa, pa dushim element që do t'i penalizoj. Mm -hmm. Një qofë se flasim për kontrolën e pasuris, të pasurit asete të pa justifikushme me tardo dhe të liqme, pa tjetër e që është një rëthan tjetër që do t'i penalizoj. Kur vjen punat e profesionalizmi, unë të besoj se do ketë të larguar, sepse nëse dikush rezultoni ndershëm dhe me integritet, gjendet gjithmonë mënyra që policia e shtetit të përdori duke e rritrajnore eventualisht. Për dal pak nga vetingu dhe duke shvëtzuar mundësin që ju kam në studio, a keni të dhëna se ka ende policë të lidu me trafikimin e lëndve narkotike të abluidi Gjerman Stern në fundja fliste për kalimin e shqiptarve, dhe grupit shqiptarë atje dhe Gjermani, ndër funizuesit kërësor me kokain? Kjo është një pyritë cilës nuk mund të i përgjigje më, Ministria nuk do më punë operacionale dhe edhe në past, edhe në past në një tim që është duke vazhduar, nuk kemi si Ministri nga ta dim dhe nuk kemi pse ta dim. Dhe. Uh -huh. Po për 21 bandat kriminale? Ajo është një shifër që rezulton nga një analiz para prage që ka bërë grupi task forca speciale në kuadrë të operacionit të forca e ligjit A do të goditen? Qa po pritet? A po pritet bëhet njerë vetingu policis pasaj do të goditen? Apo të shkojnë janë Absolutisht janë dy gjera që ecin që ecin paralel task forca do vazhdoj punën në kuadrë të, të kësaj ndërmarje shërben edhe amarveshje që u lidh me prokurorin para pak ditësh mm -hmm. uh, Ka ndë një grup kriminal në Shqipëri? Pra i sa ju mund përgjigjeni që është i lidur me politikan të ndryshëm? Po, për dejësa në gjithë botën ka grupe kriminale që lidhe me politikan, besoj se mund të ketë edhe në Shqipëri që janë të lidur. Dhe mund të virada që dhe të ndëshkohen, se që po, mund të ketë në fakt? Pa tjetër që do virada që ndëshkohen, edhe Ministri Brinqme ka thënë më shumë se njerë që nuk ka përjashtime dhe nuk shpëton, nuk ka peshtë të më dhe njësë të veqë që do të shpëtoj këti operacion. Dhe për ta më bëllur edhe njerë dhe një pytet fundit me vetingun. Opozita sigurisht e dëshuse ndaj këti procesi, me ndonë se mund përdojrët edhe përgjuhetisht rigash për të larguar individ që nuk i përqenë kjo majorans, kjo që i verinë në radhët e saj. Qëfar garancisht ka ligji, projekt ligji, që t'i japë i atyre që t'sin se do t'jetë një procesi ndershëm? Në fakt është një frike pa bazuar, sepse ndërshimet e mëdha në polici ka ndodhur, jo vetëm me ardhin në pushtet krave të ndryshme politik, po ka nardhur edhe me ndrimet e ministrave, ka pasur ndërshime shumë të Ne përpëndosim një, një standart go gjallart, në mënyrë që ajo që del nga kjo loj procesit tjetë e që ndrushme në kohë. Kjo është garancia kërësore, ligji. Organet e pavarore që do e kryrin vërsimin është garancia tjetër. Julian Hodaj, zëndës Ministri, bërën që falem dojë e që ishtë në studio në Morenjës.